రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కొనసాగాలంటే మళ్లీ చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి రావాలని అనుపర్తి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే నల్లమల్లి రామకృష్ణారెడ్డి అన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనుపర్తి నియోజకవర్గం బికువల్ మండలం కొంకుదురు గ్రామంలో తొమ్మిది లక్షల రూపాయలతో నిర్మించబోయే తూర్పు కాపు కమ్యూనిటీ హాల్ కు శంకుస్థాపన చేశారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై ప్రభుత్వం ముందుకు కొనసాగుతుందని గ్రామాల్లో జరిగేటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు కొనసాగాలంటే మరలా ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకురావాలని అది వేరే వ్యక్తులకు అధికారం వస్తే ఎక్కడి కార్యక్రమాలు అక్కడే నిలిచిపోతాయని ప్రజలందరూ ఆలోచించి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాన్ని మరల అధికారంలోకి తీసుకురావాలని ఆయన కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎంసీ సిరిసపల్లి నాగేశ్వరరావు ఎంపీపీ అన్నవరం దేవస్థానం పాలక సభ్యులు దేవానందరెడ్డి దిశ కమిటీ సభ్యులు సూర్యారెడ్డి సర్పంచులు మండలం మరియు గ్రామ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు మీ అందరి ఆకాంక్షలు నెరవేర్చాలనే ఉద్దేశంతో విధంగా పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఇవాళ మనం అనేక కార్యక్రమాలని అసంపూర్తిగా ఉంచుకోవడం జరిగింది ఇవాళ అమరావతి నిర్మాణం పూర్తి కావాలి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి రాజధాని కావాలి హైదరాబాద్ తెలంగాణకి వెళ్ళిపోయింది ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ మనకు అన్యాయం చేయడం జరిగింది ఇవాళ బీజేపీ అన్యాయం చేయడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిసి రాకపోయినప్పటికీ కూడా ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అమరావతి నిర్మాణం మొదలు పెట్టడం జరిగింది అది మధ్య దశలో ఉంది అదే విధంగా ఇవాళ పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం పూర్తి చేస్తా ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అది కూడా సన్ని దశలోనే ఉంది ఇవన్నీ పూర్తి కావాలన్నా ఈ రాష్ట్రం మరింత అభివృద్ధి సాధించాలన్నా మరలా మన అందరం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎన్నుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అందువల్ల రేపు రాబోయే ఎన్నికలు ఉన్నాయి ఎన్నికల్లో మనందరం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వాన్ని బలపరచాల్సిన అవసరం ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరలా ముఖ్యమంత్రి అయితేనే ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు సాగుతాయి ఈ రాష్ట్రానికి ఒక రాజధాని ఏర్పడుతుంది పోలవరం పూర్తి చేసుకోగలుగుతాం ఈ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసి ఆదాయ వనరులు సమకూర్చుకోగలుగుతాం తద్వారా భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్రాన్ని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసుకోగలిగిన పరిస్థితి అదే వేరొకళ్ళు వస్తే ఇవాళ జరిగే కార్యక్రమాలన్నీ మధ్యలో ఆగిపోయే పరిస్థితి అటువంటి పరిస్థితిని మనం తీసుకురాకూడదు మనందరం కలిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మరలా ఎన్నుకుని ఈ రాష్ట్రాన్ని పురోగతిలో ఉంచుకోవాలి అభివృద్ధి దిశలో ముందుకు సాగాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ మరి ఇవాళ మీ సంఘం తరఫున పెద్ద ఎత్తున మహిళలు కానీ పురుషులు కానీ అందరూ హాజరై ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నా జై హింద్ జై జన్మభూమి జై చంద్రబాబు చక్కగా మీరు అందరూ కూడా గుడి కట్టుకున్న తర్వాత మరి ఇక్కడ గత మనం తెలిసి అయితే పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం నుంచి గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా అప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఆయన మూలా రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత రెండు సార్లు కదా తేతల అమ్మ రెడ్డి గారు ఆ తర్వాత ఆదిత్య శేషర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఈ దీనికోసం అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు మీరు అప్పుడు నాయకుల్ని పెద్దలను పట్టుకుని మీరు ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు కొన్ని కారణాల వల్ల అది మనం చేసుకోలేకపోయాం ఈసారి మరి ఏదైనా సరే మీరు అందరి కోరిక మేరకు మీరందరూ మీ కులస్తులందరూ కూడా మీ సంఘస్తులందరూ ఎప్పుడూ కూడా మా విషయంలో పార్టీ విషయంలో అన్ని విషయాలను కూడా మరి చాలా చాలా అండదండగా వినుదండగా మీరు గ్రామంలో మీరు ఉంటున్నందుకు మీకు ఏదో చెయ్యాలి మీకు ఏదో పని చేయాలి తప్పకుండా అని మీ అందరం మేము ప్రయత్నం మనం ఒకసారి మన అందరం కూడా ఎమ్మెల్యే గారికి వెళ్ళినప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు నిజంగా ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో గ్రాంటులు లేవు నిజంగా చెప్పాలంటే అప్పుడు మనం చాలా లేట్ అయ్యాం ఎందుకంటే చివరి సంవత్సరం ఇది ఎలక్షన్ చివరి సంవత్సరం మనం ఉన్న గ్రాంటుల్ని అయింది యాభై ఎనిమిది గ్రామాల మీద అన్ని గ్రామాలకి సర్దాసిన పరిస్థితుల్లో మరి చాలా ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు ఆయనకి అవకాశం ఉన్నంత వరకు అన్ని గ్రామాలకి అవకాశం ఉన్నంత వరకు ఇచ్చారు మరి చివరి టైంలో మనం వెళ్ళినా కూడా ఆయన ఒక అవకాశాన్ని మనకి చెప్పారు యాక్చువల్గా అయితే అవకాశం లేదు అని చెప్పి కాపు కార్పొరేషన్ కొత్తగా ఏర్పాటైంది కాబట్టి ఈ కార్పు కార్పొరేషన్ లో పెట్టి ఏదో అలా తప్పకుండా చేద్దాం మీరందరూ కోరిక మీరందరూ అభిమతం మేరకు తప్పకుండా ఆయన ప్రయత్నం చేశారు అయితే మనకి ఏమైందంటే ఆ ఆ ప్రయత్నం కూడా ఆయన మనస్ఫూర్తిగా చేద్దాం అనుకున్నా ఇక్కడ మన కాపు కార్పొరేషన్ మీకు ఇక్కడ తూర్పు కాపు కాబట్టి మీరు ఇక్కడ మీరు బీసీ వర్గంలో ఉన్నారు కాబట్టి అది రిజెక్ట్ అవడం సేమ్ కదారా మరి ఏం చేయాలి మీకు మాట ఇచ్చాం తప్పకుండా ఇక్కడ మీకు పని చేయాలి అని మీరు ఎమ్మెల్యే గారు అనుకుని మనకు వచ్చిన ఒక అవకాశాన్ని ఒక గ్రాంట్ని ఇక్కడ అది మన పంచాయతీ కాంట్రిబ్యూషన్తో మన ఒక గ్రాంట్ని అది ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంలో కూడా మనం చేసుకోలేము మరి ఆ గ్రాంట్ని అది పది మందికి ఉపయోగ మీకు అందరికి ముఖ్యంగా మీకు ఉపయోగపడేలాగా మరి ఆయనకి చక్కగా ఆ గ్రాంట్ని మనకి ఇలా మలిచి మరి అవకాశం ఇచ్చారు మరి మనకి ఇక్కడ స్థలం అవకాశం ఉన్న మేరకు ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ స్థలం ఉందో ఈ అవకాశం
మీరు దేని కోసం అయితే ఇక్కడ మండపం అవ్వాలని కోరుకుంటున్నారో ఆ ప్రయోజనం మీకు కంపల్సరిగా అది ఉండాలని చెప్పి మనకు అవకాశం ఉంత వరకు ఈ బిల్డింగ్ నిర్మాణంలో మీరు మీ కుర్రలు కూడా చక్కని కుర్రలు ఉన్నారు మీ సంఘంలో మీ కుర్రలలో మరి చక్కగా కష్టపడి ఇస్తున్నందుకు మనకు మా మీ అందరి తరఫున మన గ్రామం తరఫున మా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున కూడా ఇలా ఉండాలని ఎప్పుడు కోరుకుంటాం మీకు మంచి పని చేసే అవకాశం మా అందరికీ వెళ్ళినందుకు మీ అందరూ సంతోషిస్తూ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ మరి పెద్దలు నాగేశ్వరరావు గారు ఒకసారి ఆయన కూడా